আদর্শ বাতাস কেটে এগিয়ে চলছে হিরো স্নেক ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিন বলে বেশ সুবিধা মতো লং রুটে ড্রাইভ করা যাচ্ছে রাত বাড়ার আগেই আশা করছি ধনবাড়ি পৌঁছে যেতে পারব মোটামুটি মাঝরাতে পৌঁছে নাদিয়া রনিকে চমকে দেবার ইচ্ছা আমার আর কির চিপা আড্ডাতে তাদের আমন্ত্রণ আসলেই ছিল আন্তরিক আর কির ছিপা হচ্ছে আমাদের বুয়েট লাইফের একটা কমন আড্ডা আর্কিটেকচার বিল্ডিং এর পেছনে গাছে ঢাকা নির্জন জায়গাটা আড্ডা দেওয়ার জন্য ছিল আদর্শ থিওরি অফ মেশিন আর স্টাবিলিটি ক্যালকুলেশনের জটিল চ্যাপ্টারগুলো সলভ করার ফাঁকে ফাঁকে এসে সবাই জমায়ত হতাম আর কির ছিপাতে আড্ডাটা বেশিরভাগ সময়ই জমে উঠত রনি আর নাদিয়ার ডাইনামিক স্ট্যাবিলিটি ক্যালকুলেশনের জটিল মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে বইয়ের পাগল শিবলিও নতুন নতুন কাহিনী বলে কিংবা বানিয়ে জমিয়ে রাখত আড্ডাটা আড্ডা আর রনি নাদিয়ার জম্পেশ প্রেম দেখতে দেখতেই কেটে গেল পুয়েট লাইফটা নাদিয়া পড়ত সিভিল ডিপার্টমেন্টে আর রনি আমাদের সাথে মেকানিক্যালে রেজাল্ট অবশ্য নাদিয়ারই ভালো হল এতে খুব একটা অবাক হলাম না কারণ রনিকে দেখতাম পরীক্ষার আগে হিট ট্রান্সফারের অঙ্ক করতে গিয়ে নাদিয়াকে হার্ট ট্রান্সফারের থিস লেখাতো সবাই অবাক হলাম যখন দেখলাম আমরা বইয়ের থেকে বের হয়ে যখন চাকরির ধান্দায় ঘুরছি ঠিক তখন নাদিয়া রনি ধাম করে বিয়ে করে হানিমুনের প্ল্যান করছে পাশ করার পর বছর খানেক কেটে গেল আবার সবাই একসাথে হলাম আর কির চিপাই অনেকদিন পরে প্রধান আকর্ষণ রনি নাদিয়া অবশ্য এখন ওরা স্বামী স্ত্রী খুব দুষ্টামি করলাম আমরা নাদিয়াকে বললাম ভাবি চকবার খান চকবারে পালা শেষ হলে আবার রনিকে বলছি দোলা ভাই ঠান্ডা খাওয়ান হাবিব বলল কি রে নাদিয়া রনির সাথে কেমন জমাচ্ছিস ওর ভঙ্গিতে বিপজ্জনক কিছু টের পেয়ে নাদিয়া থামিয়ে দিল না না তোদের আর এগোতে দেওয়া যাবে না তোদের তো আর স্টেশন নাই কখন কি বলে বসবি রনি বলল আয় না দোস্ত তোরা একবার ধনবাড়িতে আমাদের সংসার দেখে যাবি সুন্দর একটা রাজবাড়ি আছে ওখানে পিকনিক করা যাবে শিবির দিকে তাকিয়ে যোগ করল তুই তো বেশ থ্রিলার টিলার পড়িস ঘুরে আয় বেশ থ্রিল পাবি আমাদের বাড়ির পাশেই একটা সুন্দর বাড়ি আছে পুকুরওয়ালা বিশাল বাড়ি তোর মাসুদানা সিরিজের রাইটারের এক রিলেটিভের বাসা গেলে পরিচয় করে দেব আরো অনেক কিছুর লোভ দেখালো তারা আজ টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে একটা অফিসিয়াল কাজে এসেছিলাম কাজ সেরে চলে যাচ্ছিলাম হঠাৎ মনে হলো রনি নাদিয়াকে একটু চমকে দিলে কেমন হয় মোটর সাইকেলে বেশিক্ষণ লাগবে না ধনবাড়ি যেতে রাস্তা মোটামুটি ভালো একটা নিয়ে গেলে রাত দশটা এগারোটার মধ্যে পৌঁছে যাওয়া যাবে যাত্রার ক্লান্তি দেহে ভাবলাম গিয়েই গোসল করে ফ্রেশ হয়ে জমি আড্ডা দেব কিন্তু আমার কপাল বন্ধ তখন আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে কি ভয়ঙ্কর একটা রাত আমার সামনে 
আসলে সবই ভাগ্যের লিখন নলি ঘাটাইল সেনানিবাস পাশ কাটিয়ে কেন আমি ধনবাড়ির রাস্তা ছেড়ে মধুপুর জঙ্গলের রাস্তা ধরব হঠাৎ করেই আমার বাইক যক্ষা রোগীর মতো কাশতে শুরু করল ভাবলাম স্পার্ক প্লাগ কিংবা অন্য কোথাও ময়লা জমেছে এটা সেটা নাড়াচাড়া শুরু করলাম কিভাবে কি হলো জানি না হঠাৎই ইঞ্জিন সচল হয়ে গেল হাত ছেড়ে বাঁচলাম একটু সামনে এগুতেই একটা দোকান চোখে পড়ল সিগারেটে ধরিয়ে জিজ্ঞেস করলাম ধনবাড়ি কত দূর উত্তর শুনে ভীষণ হতাশ হলাম এটা ধনবাড়ির রোড না ধনবাড়ি ডান দিকে আমি বামে চলে এসেছি ভাবলাম বোনের ভেতর দিয়ে যে রাস্তা আছে সেটা পার হয়ে আবার ডানের রাস্তা ধরব আর এখানেই আমি জীবনের চরম বোকামি করলাম বোনের ভেতর দিয়ে মাইল দুয়েকে গিয়েছি দেখলাম রাস্তা শুরু হয়ে এসেছে সেই শুরু রাস্তা দিয়ে কতক্ষণ চলেছি ঠিক বলতে পারবো না তবে মনে হচ্ছিল অনন্ত কাল চলছি আসল দুর্ভোগ শুরু হল যখন বাইকটা কয়েকবার ঝাঁকি খেয়ে স্থির দাঁড়িয়ে গেল কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করলাম কোনো কাজ হল না চারিদিকে কোথাও জনমানবের সাড়া নেই কোনো আলো দেখা যাচ্ছে না আমি খুব একটা ভীতু নই তবু কিসের এক অজানা অমঙ্গল আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠল কিসের এক অদৃশ্য ইঙ্গিতে আমি সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম বাইক ছেড়ে নড়তে চাচ্ছি না কিন্তু অদৃশ্য হাতছানির কাছে যেন আমি অসহায় না চাইলেও এগিয়ে যাচ্ছি সামনে একটা টিলা টিলাটা পাশ কাটিয়ে ওপাশে যেতেই পরম স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লাম আমি যার প্রত্যাশা করছিলাম ঠিক সেই জিনিসটাই পেয়ে গেলাম ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে আলো আসছে চুইয়ে চুইয়ে আলোর দিকে এগিয়ে গেলাম অজানা আশঙ্কটা আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে সামনে এগিয়ে চোখে পড়ল আলোর উৎস একটা পুরানো ধাচের বাড়ি দেয়ালের কাজ দেখে বোঝা গেল এক সময়ের খুব জৌলুস ছিল মোটামুটি বেশ বড়ই বাড়িটা যদিও অস্বাভাবিক তেমন কিছু চোখে পড়ল না তবে কেমন একটা অন্ধকার অন্ধকার ভাব পরে খেয়াল করলাম বাড়ি সহ আশেপাশের সমস্ত অঞ্চলটাতে চাঁদের আলো পড়ছে না এক খণ্ড মেঘ মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে দরজার কড়া নাড়ালাম শক্ত মজবুত লোহা কাঠের দরজা ভিতর থেকে কোনো সাড়া পেলাম না এবার ডাকলাম শব্দ করে ভিতরে কেউ আছেন বলছি ভিতরে কেউ আছেন কোনো সাড়া নেই ভালো করে খেয়াল করলাম দালানটা শেওলা পড়ে গেছে আলো আসছিল একটা জানালা দিয়ে ভেতর থেকে কোনো সাড়া শব্দ নেই ভাবছি প্রচন্ড জোরে আঘাত করব দরজায় হয়তো ভেতরে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে এমন সময় হালকা একটা আওয়াজ পেলাম ঘষ্টানোর শব্দ পরক্ষণেই দরজার খিলখোলার শব্দ ধীরে ধীরে খুলে গেল দরজা যাকে সামনে দেখলাম তার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না আমি মোমবাতি হাতে 
একজন আদিবাসী মহিলা দাঁড়িয়ে আছে অপূর্ব সুন্দরী চোখগুলো বড় বড় মনে হচ্ছে সাজগোজ করে মহিলা কারো জন্য অপেক্ষা করছিল ঘুমের রেশমাত্র নেই তার চোখে আমাকে দেখে মৃতু হাসল আমন্ত্রণের হাসি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না ভুল দেখছি না তো মহিলার বয়স বিশ থেকে পঁচিশের মধ্যে মহিলা না বলে তরুণী বলাই বোধ হয় ঠিক হবে পরনে তার খুব স্বল্প বসন দুই প্রস্থ কাপড় দিয়ে ঢেকেছে উপর এবং নিচের অংশ মাঝখানে না ভি এবং তার চারপাশের বিপজ্জনক কিছু অংশ অনাবৃত কোন মতে নিজেকে সম্বরণ করে আমার সমস্যার কথা তাকে বোঝাতে শুরু করলাম তরুণী আমার কথা বুঝল কিনা বোঝা গেল না স্মিত হাসল কেবল ইঙ্গিতে আমাকে ভেতরে ঢুকতে বলল আমি ঢুকতে সে আমাকে গা ঘেসে পাশ কাটালো দরজা বন্ধ করার জন্য হালকা একটা গন্ধ পেলাম কোন বিদেশি সেন্টের গন্ধ নয় বন্য মাদকতাপূর্ণ গন্ধ একটা নরম দুর্লভ স্পর্শে পুলকিত হলাম ভেতরে ঢোকার ইঙ্গিত করল তরুণী ছোট টেবিলটার উপর রাখা বাতিটি নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল মেয়েটি আমি তাকে অনুসরণ করলাম ভেতরের রুমে তেমন কোনো আসবাবপত্র নেই কেবল একটা সিঙ্গেল খাট তার উপর ছোটখাটো এক বৃদ্ধ মহিলা শুয়ে আছেন আমাকে দেখে কোনো কথা বললেন না তবে আমাকে দেখে যে খুশি হয়েছেন বোঝা গেল তার চোখে আনন্দের ছিলিক দেখে বৃদ্ধার সাথে কি যেন কথা বলল আমার পথ প্রদর্শক মেয়েটি উপজাতীয় ভাষা আমি কিছুই বুঝলাম না বৃদ্ধ আমাকে হাত ছেনে দিয়ে কাছে ডাকলেন বিছানার কাছে গিয়ে একটা উৎকট দুর্গন্ধ টের পেলাম বৃদ্ধা আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করলেন তারপর ইশারাই মেয়েটির সঙ্গে যেতে বললেন ও বাবা মেয়েটি আমাকে খুব আন্তরিকভাবে দোতলার একটা ঘরে নিয়ে এলো বাড়িটি আসলে দোতলা এতক্ষণ বুঝতে পারেনি মাথার উপরে বাড়ির ছাদ মেয়েটির দিকে তাকালাম সে চোখের তারাই ঝিলিক তুলে স্মিত হাসল তারপর তারপর ইশারা এখানে থাকতে বলে বেরিয়ে গেল যাওয়ার আগে কি আমাকে কোনো ইঙ্গিত করে গেল ঘুরে ঘুরে দেখলাম ঘরটি তেমন আসবাবপত্র নেই একটা সেগুন কাঠের পুরনো দিনের খাট অনেক ডিজাইন করা খাটটি দেয়াল বরাবর দুটি চেয়ার এক কোণে খুব ভারী একটা টেবিল টেবিলের উপর ধাতব বাতিটা মেয়েটি এটা বহন করে নিয়ে এসেছে হঠাৎ মনে পড়ল দোতলায় ওঠার প্যাসেজটা বাতি ছাড়া খুব বিপজ্জনক মেয়েটি অন্ধকারে নামবে কি করে একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে ভেবে বাতিটি নিয়ে মেয়েটিকে সাহায্য করার ইচ্ছে হল আর তখনই ব্যাপারটা খেয়াল করলাম কি খেয়াল করলাম জানে বাতিটি সম্ভবত ব্রঞ্জের তৈরি হাতে তুলে নিতে গিয়ে অবাক হই ভীষণ প্রচন্ড ভারী বাতিটি দোহাতে তুলতে চেষ্টা করি অসম্ভব এক ইঞ্চিও নড়ানো গেল না অথচ এটা এতক্ষণ মেয়েটি এক হাতে নিয়ে দিব্যি ঘুরে বেরিয়েছে খেয়াল করলাম ভালো করে টেবিলের সাথে এটা আটকানো কিনা তা তো ভাবলাম মেয়েটাকে ডেকে জিজ্ঞেস করব রহস্যটা কি দরজার টান দিয়ে দেখি তা ওপাশ থেকে বন্ধ ঘরের অন্য পাশে আরেকটি দরজা সেটিও বন্ধ ভাবলাম 
মেয়েটি একা আমি তার একাকিত্বের সুযোগ দিতে পারি ভেবে হয়তো দরজা আটকিয়ে দিয়েছে যাক ক্লান্ত হয়ে পড়েছি বেশ ঘুমানো দরকার মৃদু আলোতে কাপড় ছাড়লাম শুতে যাওয়ার আগে ভীষণ ইচ্ছে হল গোসল করার ঘরের অপর দরজাটা হয়তো গোসলখানা দেখি চেষ্টা করে খোলা যায় কিনা আমার কাছে অফিসের এক গোছা চাবি আছে বাসারও কিছু চাবি আছে সেগুলো দিয়ে চেষ্টা করলাম এবং দরজা খুলে গেল খুব স্বস্তি পেলাম কারণ এটা গোসল খানাই বাতির খোঁজ করলাম কারণ ধাতব বাতিটি নড়ানো আমার পক্ষে অসম্ভব নিশ্চয় কোনো কৌশল আছে অনেক খুঁজেও আলোর ব্যবস্থা হল না অগত্যা অন্ধকারে গোসলের জন্য তৈরি হলাম প্যান্ট খুলে টাবে নামলাম সঙ্গে সঙ্গে আমার দম আটকে এলো হাই আল্লাহ এ কি টাপটার চারদিক আর তলাটা কেমন পিছিল সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো হে রক্ত হয়তো মানুষের লাফিয়ে উঠে এলাম মুহূর্তের জন্য হয়তো জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম হুসলে খেয়াল করলাম আমার সারা শরীর রক্তে লাল হয়ে আছে ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে হবে যে করে হোক আলোটা আনতে হবে সবার ঘরে এসে বাতিটা সরানোর কায়দা খুঁজতে লাগলাম কিছুতেই আটকানো নেই বাতিটা মোটামুটি একটা পানি খাওয়ার জগের মতো বড় বাতিটা অনেক চেষ্টা করে বাতির ওজনকে পরাস্ত করলাম টেনে টুনে নিয়ে এলাম গোসলখানায় যা ভেবেছিলাম তাই রক্ত আর রক্ত মানুষেরই রক্ত কারণ এক কোণে পড়ে আছে তারই নমুনা দুটি লাশ দুজনে সম্ভবত উপজাতীয় কিছুটা বিকৃত লাশ দুটি রক্ত বের করার জন্য বিভিন্ন স্থানে ক্ষতির সৃষ্টি করা হয়েছে আমার চিন্তা শক্তি গুলিয়ে গেছে বিমোহর হয়ে বসে রইলাম কিছুক্ষণ কিছুটা ধাতস্থ হলে প্রথমেই তোয়ালে দিয়ে মুছে নিলাম রক্ত শোবার ঘরে আসতেই মনে হলো এতক্ষণ যা দেখেছি সব স্বপ্ন কিন্তু তোয়ালেতে রক্তের ছোপ তাকে অস্বীকার করি কি করে তার মানে তার মানে এ জল জ্যান্ত সত্য অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সত্য কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিজের মনকে সংযত করার চেষ্টা করলাম তারপর আস্তে ধীরে কাপড় পরে নিলাম আশেপাশে আছে মূর্তিমান আতঙ্ক কোন মতে আর বসে থাকা যায় না লাশের যে অবস্থা তাতে স্পষ্ট যে শরীরের সমস্ত রক্ত নিমড়ে নেওয়া হয়েছে এতক্ষণ স্পষ্ট হল বাড়ির বাসিন্দাদের আচরণ মাঝরাতে একা এক রমণী কি করে একজন অচেনা সমর্থ পুরুষকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ঘরে তোলে বৃদ্ধার চোখ আমাকে দেখে কেন খুশির ঝিলিক খেলেছিল হয়তো বৃদ্ধার কিংবা মেয়েটির জন্য রক্ত কোন অপরিহার্য আহার্য হয়তো আমি তাদের পরবর্তী শিকার শিউরে উঠলাম দৌড়ে গেলাম জানালার কাছে এতক্ষণ এটার দিকে নজরই পড়েনি আমার কিন্তু হতাশ হলাম শক্ত পাল্লায় পেরেক ঠোকা খোলা যাবে হয়তো কিন্তু প্রচুর সময় সাপেক্ষ ব্যাপার দরজার কাছে দৌড়ে গেলাম বাইরে থেকে বন্ধ অর্থাৎ আমি বন্দি কিং কর্তব্য বিভর অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় পায়ের আওয়াজ 
আওয়াজটা ক্রমশই এগিয়ে আসছি কপালের শিরা লাফাচ্ছে খট করে দরজাটা খুলে গেল সামলে নিলাম নিজেকে দরজায় মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে আমার দিকে তাকিয়ে মৃত হাসলো বুকের কাপড়ের গিট খুলতে ব্যস্ত হল আমি সাহস করে বলে উঠলাম প্রচন্ড ঘুম পাচ্ছি আমার এক ঘন্টা ঘুমোতে পারি কি জোর করে হাসি ফোটালাম মুখে সে আমার কথা কি বুঝল জানি না স্মিত একটু হাসল তারপর উল্টো ঘুরে চলে গেল যাওয়ার আগে দরজাটা বন্ধ করতে ভুলল না মেয়েটা চলে যাওয়ার পরই নিজেকে ধিক্কার দিলাম কেন যে ওকে কাবু করে পালালাম না আসলে তাকে দেখেই আমার শরীর অবশ হয়ে গিয়েছিল তাছাড়া বাতিটা যে এক হাতে নিয়ে এসেছে তার নিশ্চয় শক্তি প্রচুর হয়তো পারতাম না সিঁড়ি দিয়ে পায়ের আওয়াজ ক্রমেই পিছিয়ে গেল পালানোর উপায় খুঁজতে লাগলাম চারপাশটা ভালো করে দেখা দরকার বাতিটা রয়েছে গোস্তলখানার দরজার কাছে আমার অনেক কষ্টে সেটা বয়ে আনলাম চারপাশটা ভালো করে দেখার জন্য ভারী বাতিটা খাটের উপর রাখলাম খাটটা কি কিছুটা দেবে গেল বাতিটার ভারী ঘটনার আকস্মিকতায় ভেবা চাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম খেয়াল করে নি এতক্ষণ খাটের উপরের ছাদটা থেকে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ সুচালু তিনটি ধাতব রডের মতো ঝুলেছিল বাতিটার ভারে সম্ভবত খাটের সাথে পাতা কোনো ফাঁদের মুখ খুলে গিয়েছিল ধাতব বস্তু তিনটি প্রবল বেগে নেমে এলো সেই সাথে পাশের দেয়াল থেকেও দুটি ধাতব শলাকা তীর বেগে বেরিয়ে এলো বুঝলাম খাটের মধ্যে বসলে কিংবা শুলে একটা না একটা শলাকা আমার গায়ে লাগতই নিশ্চয় বিষ পাখানো দ্রুত এগিয়ে আসছে দরজার দিকে হয়তো এটা আমার উত্তেজিত স্নায়ুর জন্য শুনছি কিন্তু পরক্ষণে দরজা খোলার শব্দ তাড়াতাড়ি এগিয়ে এক লাথিতে পাতিটা খাট থেকে ফেলে দিলাম ভয় পেলে চলবে না সাহস করে বাথরুমে ঢুকে পড়লাম দরজার সামান্য ফাঁক করে দেখতে লাগলাম কি ঘটে বাতিটা পড়ে গেলেও নেভেনি চাদরে ঝুলে থাকা প্রান্তে আগুন ধরে গেছে প্রথমে ঢুকল মেয়েটা কালো একটা কাপড়ে সমস্ত শরীর ঢাকা মেয়েটার পিছনে বৃদ্ধা তার উপসাক একই রকম কালো দ্রুত তারা এগিয়ে গেল বিছানার কাছে মেয়েটার হাতে একটা বিশাল রামদা খাটের উপর আমার দেহটা না পেয়ে দুজনে আমাকে এদিক সেদিক খোঁজা শুরু করল বৃদ্ধার হাতের বোমবাতির আলোতে দেখলাম মেয়েটিকে এখন আর কমনীয় সুন্দরী লাগছে না বরং ভয়ঙ্কর হিংস্র লাগছে আমি মরিয়া হয়ে এদিক সেদিক পালানোর উপায় খুঁজতে রাখলাম কমোডের উপর সিস্টার্নের পাশ দিয়ে একটা স্কাইলাইট দিয়ে তারার আলো দেখা যাচ্ছে সময় অত্যন্ত অল্প ঝট করে কমোডের উপর উঠে সিস্টার্নটা ধরে তার উপরে উঠে পড়লাম আর ঠিক তখনই বাথরুমের দরজা খুলে গেল 
আমার ঠিক নিচে এসে মেয়েটি রামদা উঠিয়ে বিভৎস চিৎকার করছে তার কিছুই বুঝতে পারছি না হঠাৎ মেয়েটা বাংলায় বলে উঠল আমার শরীরের রোম খাড়া হয়ে গেল কনুয়ের গুতোতে স্কাইলাইটের কাছের জানালা ভেঙে ঝাঁপিয়ে পড়লাম যা থাকে কপালে সাই করে বাতাস কেটে পড়লাম নরম কিসের উপর এটা একতলার ছাদ হাতঙ্কের উপর হাতঙ্ক ছাদের উপর বিছিয়ে আছে এক রাস গলিত মৃতদেহ তারই একটার উপর পড়েছি আমি লাশগুলোর কোনোটা পুরনো কোনোটা সদ্য মৃত সম্ভবত সবাই ছিল আমারই মতো এক রাতের অতিথি ছাদের চারপাশে রেলিংটা বেশ উঁচু চেষ্টা করতে লাগলাম সেটা টপ কাবার এর মধ্যে দেখি স্কাইলাইটি দিয়ে মেয়েটি বেরিয়ে আসছে ছাদে মেয়েটির পা যখন স্পর্শ করল ঠিক তখনই আমি রেলিং এর উপর শরীরটা তুলে নিতে পারলাম মেয়েটি প্রচন্ড উল্লাসে রামদা দোলাতে দোলাতে আমার দিকে দৌড়ে এলো ভয়ঙ্কর একটা আঘাত অনুভব করলাম হাতে অনুভব করলাম নিচে পড়ে যাচ্ছি আমি পড়ে উঠে দাঁড়ালাম কোনো মতে অন্ধকারে কোন দিকে দৌড়াচ্ছি বুঝতে পারলাম না কতক্ষণ দৌড়েছি জানি না তবে জানি জ্ঞান হারানোর আগ পর্যন্ত থামিনি জ্ঞান ফিরলে রনিয়ার নাদিয়া জানতে চাইল সমস্ত ঘটনা নাদিয়া আরো সুন্দর হয়েছে অবশ্য সে আগে থেকেই সুন্দর একবার বুয়েটে লেভেল পড়তে রানী নির্বাচিত হয়েছিল সে আমি ওদের বললাম না ভয়ঙ্কর সে কথা বললে এটাকে ওদের কাছে আর কির চিপা এর চাপা মনে হবে অবশ্য পরদিন পেপারে একটা খবর পাওয়া গেল মধুপুর জঙ্গলে অগ্নিকাণ্ড অনেক গাছ সেই সাথে একটা পুরানো বাড়ি পুড়ে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছে অনুমান করা হচ্ছে বিশ পঁচিশ জন মানুষ ভস্মীভূত হয়েছে মৃতদেহ পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে কেবল কিছু ধাতব তৈজসপত্র ছাড়া কিছুই শনাক্ত করার উপায় নেই আশ্চর্য রকম ভারী কিছু জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে একটি ব্রঞ্জের বাতি পাওয়া গেছে যার ওজন প্রায় পঞ্চাশ কেজি শহরে যেতে হলে একটি নদী পার হতে নদীটির নাম হচ্ছে ধরাটানা সেখানে এখন একটা ব্রিজ তৈরি হয়েছে কিন্তু আজ থেকে দশ বা বারো বছর আগে সেখানে কোনো ব্রিজ ছিল না তখন সকলে আমাদের গ্রাম থেকে সেখানে যেতে হলে নৌকার মাধ্যমে নদী পার হতে হতো এখন আমি যে ঘটনাটা শেয়ার করব সে একটি শশাঙ্কে কেন্দ্র করে ঘটনাটা ঘটেছে আমাদের গ্রাম থেকে শহরে যাওয়ার পথ নদী পার হলেই সদর হাসপাতাল সদর হাসপাতাল থেকে একটু দূরে একটি শ্মশান রয়েছে এবং তার থেকে একটু দূরে একটি লাশ কাটা ঘর ছিল যেটি এখন সদর হাসপাতালে মর্গে ট্রান্সফার করা হয়েছে পরিবর্তন করা হয়েছে ঘটনাটি আজ থেকে দশ বছর আগে ক্লাস টেনের ছাত্র দশম শ্রেণীতে পড়ি তো টেস্টের পরে আমি ঢাকাতে পড়াশোনা করতাম টেস্টের পরে আমার 
আসছি গেলাম ছুটিতে আমি দেশ থেকে দেশে গিয়ে ঘোরাফেরা করছি বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা মারছি তো মাঝে মাঝে অনেকদিন পরে যাওয়ার কারণে মাঝে মাঝে বন্ধুর সঙ্গে ঘোরাফেরার পরে অনেক রাত হয়ে যেত এমনই একদিন রাত হয়ে যাওয়ার পরে আমরা বন্ধুরা মিলে শ্মশান ঘাটের ওদিকে ঘোরাফেরা করছি তখন শ্মশানের যে দারোয়ান উনি এসে আমাদেরকে বলছেন যে এখানে বেশি ঘোরাফেরা করেন না এখানে অনেক সময় অনেক ঘটনা ঘটে তো আমরা তার কথা শুনে হাসাহাসি করছি কারণ হচ্ছে এই সময়ে এ ধরনের কাহিনী বললে বা কেউ কোনো কিছু শেয়ার করলে সেগুলো আমাদের কাছে অবাস্তবই মনে হবে শ্মশানের মধ্যে ওরা আবার একটা মূর্তি বানিয়েছিল যেটা আপনার একটা কালী মূর্তি লাল রঙের জিপ বা হাতের ত্রিশুল কালো মূর্তি খুবই ভয়ঙ্কর ওটা দেখার পরে মনের মধ্যে একটু শিহরণ জায়গা ছিল কিন্তু ভয় পাওয়ার মতো কিছু হয়নি তো দারুণ আমাদেরকে বললে আপনারা এখান থেকে চলে যান আপনারা এখানে বেশি ঘোরাফেরা করেন না তো আমরা বললাম কেন এখানে কি কোনো ঘটনা ঘটেছে নাকি রানিং এর মধ্যে তো বললো হ্যাঁ দুই তিন দিন আগে একটা ঘটনা ঘটেছে আমরা বললাম কি ঘটনা বললে এই যে নদীর পার থেকে নৌকা করে একজন লোক তার নতুন বিবাহিত স্ত্রীকে নিয়ে তাদের বাড়িতে যাচ্ছিল ঠিক তখনই হঠাৎ করে যেহেতু নৌকাটা পাশে ছিল ঘাটের পাশেই তার বিবাহিত স্ত্রী হঠাৎ করে লাভ দিয়ে ঘাটের ওখান থেকে উঠে শ্মশানের মধ্যে ঢুকে যে কালী মূর্তিটা আছে ওখানে গিয়ে প্রচন্ড আকারে চিৎকার করছিলেন এবং বলছে আমাকে ছেড়ে দে আমাকে ছেড়ে দে আমাকে ছেড়ে দে এবং লন্ডভন্ড অবস্থা তো এরকম দেখার পরে পাশে একজন মুরব্বি ছিলেন উনি গিয়ে দৌড়ে গিয়ে ওই বউয়ের কানের মধ্যে দোয়া দূরত পড়ার পরে মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে গেল এবং পরবর্তীতে তাকে বাসায় নিয়ে গেল তার বাড়িতে নিয়ে গেল তার স্বামী তো এই ঘটনা বলার পরে আমাদের কাছে তেমন কিছু মনে হয়নি যেহেতু আমরা চার পাঁচজন ছিলাম আমার কাছে মনে হলো যে লোকটা হয়তো বা শুধু শুধু আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছে এরকম করার পরে প্রতিদিনই আমার কেমন যেন একটা অভ্যাস হলো যে ওখানে গিয়ে ওই আবার মধ্যে একটু ভৌতিক আবার মধ্যে থেকে একটু শিওরিত হওয়ার ইচ্ছা করতো তো একদিন এরকম করতে করতে একদিন একা একা চলে গেলাম ওখানে দেখলাম দারুণ দাঁড়িয়ে আছে তা বললো আপনি আবার আজকে এসেছেন আমি বললাম যে হ্যাঁ এসেছি কারণ হচ্ছে আমার এখানে আসতে ঘোরাফেরা করতে ভালোই লাগে তো বললো এখান থেকে আপনি দ্রুত চলে যান তাই বলো হ্যাঁ আপনার কাছে তো আমি শুনেছি অনেক ভৌতিক অভিজ্ঞতা এখানে মানুষের হয়েছে দেখি তেমন কোনো অভিজ্ঞতা আমার হয় নাকি তো বলতেছে যে না এখানে এখন ঘোরাফেরা করা যাবে না আপনি যান চলে যান ভাই তা আমি ওনার কথা তেমন গায়ে লাগালাম না আমি কথা অন্যদিকে ঘুরালাম তো বললাম এখানে যে আসলে আর কিছু আসেনি বলো যে হ্যাঁ এখান থেকে দূরে গিয়ে ভিতরে গিয়ে আপনি একটা জমিদার টাইপ বাড়ি দেখতে পাবেন সেই জমিদার টাইপ বাড়ি যদি আপনি দেখেন আমি বললাম জমিদারের বাড়ি না জমিদার টাইপ বাড়ি কারণ কি উনি বললেন যে কারণ এটা জমিদারের বাড়ি না এটা আসলে একজন লন্ডনে থাকে একজন মালিক উনি এই বাড়িটা বানিয়েছেন এবং এই বাড়িটা এরকম পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে ওখানে কেউ থাকে না আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে তো এরকম কথা বলে আমি ঠিক আছে পরে আপনার সঙ্গে আবার কথা হবে এই কথা বলে উনি চলে গেলেন তো আমি ভাবলাম যে একটু হাঁটাহাটি করি ভিতরে গিয়ে আসতে দেখি তো আমি শ্মশানের ভিতর থেকে হেঁটে রাস্তার মধ্যে মাটির রাস্তা হেঁটে হেঁটে ওই বাড়িটার দিকে চলে গেলাম বাড়িটার দিকে যাওয়ার পরে দেখলাম বাড়িটার গেটটা অনেক সুন্দর অনেক পুরনো কিন্তু দেখতে অনেক সুন্দর আগের কালে যেমন জমিদার বাড়ি ছিল দেখতে ঠিক তেমনই কিন্তু মাথার মধ্যে এটা ছিল যে এটা আসলে পরিত্যক্ত এখানে ঢোকার বা এখান থেকে এখানে ঘোরাফেরা করাটা ঠিক হবে কিনা কিন্তু তারপরও মনের মধ্যে সাহস ছিল আর যেহেতু আমার একটু ভৌতিক অভিজ্ঞতা বা একটু ভূতের গল্প টল্প সবসময় ভালো লাগতো কিন্তু বিশ্বাস করতাম না দেখতে চেয়েছিলাম যে আসলে কিছু হয় কিনা এই বিশ্বাস বা এই আমার মধ্যে যে কিউরিসিটি এটাই যে আমার জন্য কাল হয়ে দাঁড়াবে সেটা তখন আমি বুঝতে পারিনি গেটের মধ্যে থেকে গেটটা আমি গেটটা ঠেলে ভিতরে ঢুকলাম ভিতরে ঢুকে দেখলাম অনেক জঙ্গল টঙ্গল হয়ে আছে কিছু কিছু গাছ এখন আছে একটা বড়ই গাছ ছিল সেখানে কিছু নারকেল গাছ আছে আমাদের ওদিকে নারকেল গাছ অনেক হয় বাড়িটা কেন্দ্রবিন্দুতে এবং তার চারি সাইডে অনেক ধরনের গাছপালা ছিল অনেক ধরনের বলতে আম গাছ বড়ই গাছ এগুলো নর্মালি গ্রামের দিকে হয়ে থাকে নদীর পাড়ে যেহেতু নারকেল গাছও ছিল অনেক তো এভাবে চলার পরে আমি ভাবলাম যে বাড়িটার ভিতরে মানে মেইন যে বিল্ডিং বা মেইন যে বাসাটা সেখানে আমি ঢুকবো কিনা ঘরটা সেখানে ঢুকবো কিনা তবে ওই বিল্ডিং এর কাছে আমি পৌঁছানোর পরে দেখলাম হঠাৎ করে পিছন থেকে আমাকে একজন কেউ বলছে মেলি কণ্ঠে যে আপনি ভাই এখানে কি করছেন তো আমি পিছনে ফিরে দেখলাম দেখলাম যে শাড়ি পরা অবস্থায় আমার মনে আছে কালো শাড়ি হ্যাঁ কালো শাড়ি পরা অবস্থায় মেয়ে একজন আমাকে বললেন যে আমি এখানে কি করছি তা আমার মনে হলো হয়তো বা এখানকার কেউ হবেন তাহলে বাড়িটা অনেক সুন্দর তো অনেক পুরনো জমিদারের বাড়ির মতো দেখায় কখনো
তখন আমি বললাম যে না আমার একটু কৌতূহল ছিল তাই দেখলাম বলছে যে এই বাড়ির পিছনে একটা পুকুর আছে পুকুর ঘাটটা আরো সুন্দর অনেক সুন্দর তা আমি বললাম যে হ্যাঁ অনেক সুন্দর কিন্তু আপনি এখানে কি করছেন বলে আমি এখানে মাঝে মাঝে আসি এখান থেকে আমার বের হতে ইচ্ছা করে কিন্তু অনেক সময় বের হতে পারি না আমি বের হতে পারেন না কেন বলে যে না অনেক সময় আসি আমি এখানে আমি আচ্ছা তো ও বলছেন যে আপনি কি আমার কথা ভাবছেন নাকি এখন ঘোরার কথা বাদ দিয়ে তো আমি বললাম যে তা একটু আপনাকে দেখে আমি একটু অবাক হয়েছি আপনার কথা ভাবাটাই তো স্বাভাবিক তখন আমাকে বললেন যে ঠিক আছে তাহলে পুকুর ঘাটটা দেখেন তো আমি বললাম যে ঠিক আছে চলেন দেখি পুকুর ঘাটে গেলাম বললো যে বসেন আমি বললাম যে ঘাটে বসবো অনেকদিনের ঘাট যদি শ্যাওলা থাকে স্যাঁতে থাকে পরে যাবো বলছে না পরবেন না বসেন তো বসলাম বসার পরে মেটা দেখি খিলখিল করে হাসছে আমি বলছি হাসছেন কেন তো বলছে যে না আমিও বসবো তো বসলো বসার পরে যে মেটা পা পানির মধ্যে ভিজালো আমি আর ভিজাইনি আমি তার উপরে সিঁড়িতে বসছি সে এখানে বসলো দেখলাম যে মেটার শাড়িও ভিজে গেল পাটাও ভিতরে তো অন্ধকার হলেও যেহেতু একটু চাঁদের আলো অমাবস্যার কাছাকাছি বা এরকম ছিল ওই সরি পূর্ণিমার কাছাকাছি বা ছিল তখন মনে হলো যে মেটার পা আমি দেখতে পাচ্ছি আমি তাকিয়ে দেখলাম হঠাৎ করে যে মেটার পা আঙ্গুলগুলো সব পিছনের দিকে মানে উল্টা আমাদের যেমন পা তার থেকে সম্পূর্ণ উল্টা আমি তো দেখে পুরো ভয় পেয়ে গেলাম তখন মেটা বুঝে ফেলছে যে আমি তাকে দেখে ফেলছি সঙ্গে সঙ্গে সে আমাকে বললো আমাকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে নিয়ে যা আমাকে নিয়ে যা আমাকে এখান থেকে নিয়ে যা বলে আমার হাতটা চেপে ধরল এমন ভাবে হাতটা চেপে ধরলো দেখলাম তার চোখের মধ্যে আগুন জ্বলছে মানে লাল আগুনের মতো মনে হচ্ছে আমি ভয়ে শিহরিত হয়ে গেলাম আমি বললাম যে আমি মা বাবা বলে চিৎকার করা শুরু করলাম ওরে মা আমাকে বাঁচাও সে যে আর্তনাথ কে মানে ওখানে সোনার তো কেউ ছিল না আমার মনে হচ্ছে আমি এখন চলে যেতে পারলে আমার হাতটা মনে হচ্ছে পুড়ে যাচ্ছে এত গরম তার হাত তো আমি দৌড় দৌড় দিতে যাচ্ছি কিন্তু সে আমাকে ঠেসে ধরছি বারবার ঠেসে টেনে ধরছি অনেক শক্তি দিয়ে পুকুর পার থেকে একটু উঠেছি উঠে আমি দৌড় দিব তখন আমাকে জাপটে ধরলো আমার গলা চেপে ধরলো মাটির সঙ্গে আমি তার সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করার চেষ্টা করছি কিন্তু ওরকম শক্তি বা ওরকম ওরকম শক্তি বা ওরকম ক্ষমতা কোনো মানুষের আছে কিনা আমার জানা নেই হঠাৎ করে তার চেহারা যে সৌন্দর্য ছিল সেটাও চলে গেল বড় বড় মনে হচ্ছে হাতের মধ্যে বড় বড় নখ তাই দিয়ে আমার গলার মধ্যে চেপে ধরেছে আমার বুকের উপর উঠে দাপড়ানো শুরু করছে বলছে আমাকে এখান থেকে নিয়ে যা তো আমি তো কথা বের করতে পারছি না আমার শুধু মনে হচ্ছে আল্লাহকে ডাকছি যে কোনোভাবে এখান থেকে বেঁচে পার হলে আর যে কোনো এখানে ডুবো না এই সময় এরকম করে যে কখন কত কতটা বেজে গেছে আমি বলতে পারবো না অনেক ধরনের অনেক মানে অনেকক্ষণ ধরে তার সঙ্গে জোরা জোর করছে আমার মনে হচ্ছে আমি আর বাঁচবো না এই বোধে আমার শেষ মুহূর্ত এই সময় একটু কোনোভাবে তাকে ঠেলা দিয়ে আমি তার শৈলীর উপর থেকে ফেলে আমি আবার দৌড় শুরু করলাম দৌড় শুরু করে ওই বাড়ির গেট থেকে বের হয়েছি দেখি সামনে আবার দাঁড়ানো আমাকে জাপটে ধরলো আবার জাপটে ধরলো জাপটে ধরে এরপরে আমার আর কিছু মনে নেই আমি সজরে আঘাত খেলাম সেই গেটের সঙ্গে গেটের সঙ্গে আঘাত পাওয়ার পরে আমার মনে হলো যে ফজরের আজান দিচ্ছে এটুকু শোনার অবস্থায় আমি বেহুসে পরে থাকলাম পরে থাকার পরে সকাল দশটার দিকে আমি দেখি যে ওই যে কালী মূর্তিটা ছিল ওখানে আমি শুয়ে আছি এবং আমার হাতে আমার বুকে এবং আমার মাথায় এবং আমার গলার মধ্যে এত রকমের ব্যথা যে আমাকে পুরো এক মাস ধরে এই অবস্থার মধ্যে যেতে হয়েছে এবং ডাক্তারের চিকিৎসা নিতে হয়েছে এবং আস্তে আস্তে সেই অবস্থা থেকে আমার রিকভারি করে শারীরিক অবস্থা উন্নতি করতে হয়েছে তো এই ধরনের ঘটনা হওয়ার পরে আমি আমার বন্ধুদেরকে এবং আমার বাড়িতে যারা ছিলেন সবাইকে বলেছি যে শ্মশান ঘাটে বা লাশ কাটা ঘর ইভেন লাশ কাটা ঘরের কাছেও তাও সবাইকে যেতে বারণ করেছি এরপরে অনেক ধরনের এ ধরনের ঘটনা ওই শ্মশানে ঘটেছে আবার এখন আস্তে আস্তে অবস্থা উন্নতি হয়েছে ওই মূর্তিটাও সরিয়ে ফেলা হয়েছে কিন্তু শুধু আমি একা নেই এই ধরনের ঘটনা আরও অনেক ঘটেছে ওই এলাকায় ধন্যবাদ ভৌতিক ও সেনেরিও নাইনটি এফ এম কে ढाई <laughs> फटाफट छवि तुले पर पत्रिकाय छवि लीड निज हथा छो 
হয়েছিল তাই আমি একটা বিশেষ হার্ট সার্জারি আবিষ্কার করেছিলাম যেটা আজ পৃথিবীর সব দেশে দেশে রোগীদের জীবন বাঁচাচ্ছে মানুষকে স্বপ্ন দেখাচ্ছে নতুন জীবনের সেমিনারের সফলতা তাই জুড়ে ছিল আমার মনে প্রাণে রাস্তায় যেতে যেতে সেদিন আমি গান শুনছিলাম গানের তালে তালে ধীর গতিতে গাড়ি চালাই আমি বেশি গতি আমি কখনোই তুলি না সেদিনও পঞ্চাশের কাছাকাছি গতিতে গাড়ি চালাচ্ছিলাম সিলেট থেকে রওনা দিয়ে উজানভাটি এলাকার কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ করে আমার সামনে এক সাদা পাঞ্জাবি পরা বৃদ্ধ লোক এসে দাঁড়ায় রাত তখন প্রায় দুটো এই সময় রাস্তায় হাইওয়ের গাড়িগুলো ছাড়া কোনো যানবাহনও ছিল না হঠাৎ করে আমার সামনে উঠ থেকে একটা লোক এসে পড়ল কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমি ওই লোকটাকে বাঁচাতে গিয়েও পারলাম না সোজা সেই লোকের উপর দিয়ে গাড়ি চালাতে বাধ্য হলাম আর সেখানেই গাড়ির সামনের অংশে বাড়ি খেয়ে লোকটা ছিটকে পড়ল হাত পাচেক তুলে আমি হাউট ব্রেক কষে সেই বৃদ্ধের কাছে ছুটে গেলাম কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ মাথার কাজটায় আঘাতে মৃত্যু বরণ আমি কোনোদিন অ্যাক্সিডেন্ট করিনি সেটাই ছিল আমার প্রথম অ্যাক্সিডেন্ট আমি দিশেহারা হয়ে যাই কিভাবে কি করব পুষে উঠতে না পেরে কিছুক্ষণ ছিম মেরে থাকলাম সেখানেই তারপর বৃদ্ধকে গাড়িতে তুললাম পাশে বসিয়ে আবার ড্রাইভ করলাম ঢাকার উদ্দেশ্যে ঢাকায় পৌঁছে সোজা মেডিকেলে নিয়ে গেলাম লাশটাকে সেখানে গিয়েই পুলিশকে জানানো হল পুলিশ এসে আমার কাছ থেকে জবানবন্দি নিয়ে লাশটা থানায় নিয়ে গেল আমি প্রথমে ঠিক করেছিলাম পুলিশকে সব খুলে বলব কিন্তু পরে কি ভেবে যেন আমি মিথ্যা বলি পুলিশও আমার কথাগুলো কোনো রকম সন্দেহ ছাড়াই বিশ্বাস করে নিজের কাছে আমি কিছুটা অপরাধী বোধ করতে থাকি নিজের ইমেজ বাঁচাতে এই মিথ্যেটা আমাকে বলতে হয়েছে তারপর কেটে গেছে অনেকগুলো মাস আমি আমার আবিষ্কৃত প্যারাসার্জারি সিস্টেমের জন্য অনেকগুলো পুরস্কারও পাই খ্যাতি আর অর্থ দুটোই এসে ধরা দেয় আমাকে ধীরে ধীরে নিজের উপর আত্মবিশ্বাসও বেড়ে চলে আমার নিজেকে কিছুটা ঈশ্বরের সমপর্যায়ের ভাবতে থাকি এর জন্য মিডিয়াও কম দায়ী নয় খবরের পাতায় কারো না কারো জীবন বাঁচানোর জন্য আমি উঠে আসতে থাকি নিয়মিতভাবে ধীরে ধীরে আমি অনেক অনেক বেশি অহংকারে হয়ে উঠি কাউকেই পরোয়া না করার একটা ভাব চলে আসে আমার মাঝে মানুষকে আমি মনে করতে শুরু করি হাতের পুতুল আমি চাইলেই যে কোনো মৃত্যু পথযাত্রীর জীবন বাঁচিয়ে দিতে পারতাম এই জন্য আমার কাছে ছুটে আসতে লাগলো হাজারো মানুষ এই যশ আর খ্যাতি যখন তুঙ্গে তখন আমার কাছেই রোগী হয়ে আসেন বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ আমি বাকি সবার মতো ওনাকেও আশ্বস্ত করেছিলাম যে ওনার কিছুই হবে না যেদিন ওনার অপারেশন সেদিন আমি আরও দুটো হার্ট অপারেশন করে ফেলেছিলাম তাই কিছুটা ক্লান্তি ছিল একটা না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপারেশনগুলো করতে হয় ক্লান্তি ভর করে সহজেই আমি ক্লান্ত থাকলেও মনে মনে পুলকিত ছিলাম কারণ এরপরেই আমি একজন পরভাবের রাজনীতিবিদের অপারেশন করব ওনাকে যখন অজ্ঞান করা হল তখন আমি নিজের কাস্টিম পড়ছি জুনিয়র ডাক্তারদেরকে দিয়ে এগুলো করাই আমি আমি শুধু গিয়ে কাটাকাটির কাজটা করি সেদিনও জুনিয়র তিনজন ডাক্তার মিলে সব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সেরে আমাকে কল দিল আমি গেলাম আর কি 
শুরু করলাম অপারেশন ওপেন হার্ট সার্জারি ছিল সেটা আমি যখন সব কেটে কুটে মাত্র হার্টটাকে দেখতে লাগলাম এমন সময় আমার চোখ গেল ওটি রুমের পাম কোনায় সেখানে আমার দিকে তাকিয়ে বসে আছে সেই বৃদ্ধ আমি দেখি চোখের পলক ফেলতেই দেখি ওনে নেই হ্যালুসিনেশন মনে করে আবার অপারেশন শুরু করলাম যার অপারেশন করছিলাম তার হার্টের নিলয়ে এর দুটো শিরা চর্বি জমি ছিল আমি সেগুলো পরিষ্কার করতে করতে হঠাৎ করে কানের কাছে একটা কাশির শব্দ শুনলাম প্রথমে পাত্তা দিলাম না কারণ এখানে কোনো ফুল হলে এই রোগী মারা যাবে আমার কোন রকম ফুলের কারণে এত বড় মানুষ তার মৃত্যু হবে ভেবে আমি আবারও পুনরায় কাছে মনোযোগ দিলাম কিন্তু আবার কাশির শব্দ আসলো কাশিটা আসছিল বাম দিক থেকে আমি বামে মাথা ঘুরিয়ে দেখি বৃদ্ধ হাসি হাসি মুখ করে তাকিয়ে আছে আমি ঠোঁট নাড়ার আগে বলে উঠল বাবাজি তুমি তো ওনাকে বাঁচাতে পারবো না আমি অবাক হয়ে গেলাম আমি আকাশ পাতাল চিন্তা করে চলেছি একজন মৃত মানুষ কিভাবে আমার পাশে এসে দাঁড়াতে পারে সেটাই মাথায় আসছিল না আমি কোনো উত্তর দেবার আগেই সেই লোকটি বলল কি বুঝতে পারছো না তো শোনো আমি জানি তুমি অনেক চেষ্টা করবে ওনাকে বাঁচানোর জন্য কিন্তু পারবে না বলেই আবার হেসে দিল সাদা পাঞ্জাবি পড়া বৃদ্ধ আমি বিহবল হয়ে তাকিয়ে আছে ওনার দিকে কি বলবো বুঝতে পারছি না ওনাকে কি বলবো বুঝতে বুঝতে কাটিয়ে দিলাম পাঁচ সেকেন্ড তারপর আবার মনোযোগ দিলাম অপারেশনে রোগের অপারেশন সাকসেস হলো আমিও হাফ ছেড়ে বাঁচলাম সেলাই করে দিয়ে শেষবার ড্রেস করতে দিয়ে আমি মাস্ক খুলতে যাব এমন সময় হঠাৎ করে রোগীর পালস রেট বেড়ে গেল মেশিনগুলো যেন চিৎকার শুরু করে দিয়েছি হঠাৎ করে বুকের ভেতর থপ থপ করা শুরু করল আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে রোগীর প্রেশার দেখলাম বেড়েই চলেছে প্রেশার আমি কয়েকজন ডাক্তারকে বললাম প্রেশার ইনজেকশন দিতে ওরা সেটা দিতে প্রেশার টান হওয়া শুরু করল কিন্তু আবারও বিপত্তি এবার প্রেশার কমতে লাগল আমি আবার টেনশনে পড়ে গেলাম কিন্তু কোনোভাবেই কিছু করতে পারলাম না রোগীর হার্ট বিট ভয়ানকভাবে কমতে কমতে একেবারে শূন্য হয়ে গেল নিবেশে এবং আমি তাকে দেখি যার অপারেশন করছিলাম তিনি আর নেই যার অপারেশন করছিলাম তিনি আর নেই আসসালামু আলাইকুম আমি ফাহিম রাহান কেমন আছেন আশা করি ভালোই থাকবেন আবার অনেকে আছেন যে চিন্তা ভাবনায় প্রায় শেষ অনেকের সাথে ঘটে যাচ্ছে অলৌকিক কিছু ঘটনা এরকমই ঘটেছিল আমার এক দাদার সঙ্গে আপন দাদা আপন দাদার বাবা মানে আমার বড় দাদা আমাদের পুরো ফ্যামিলি ফ্যামিলি সবাই ডাক্তার কেউ ডেন্টিস্ট কেউ বা এম বিএস বিভিন্ন মানে সবাই ডাক্তার এক এক প্রফেশনে আমার বাবা মারা গেছেন তার জন্য সবাই দোয়া করবেন তিনিও ডাক্তারই ছিলেন আমাদের ফ্যামিলির বেশিরভাগই ডাক্তার আর কম ভাগ ইঞ্জিনিয়ার ধরতে গেলে সবাই ডাক্তার তো ঘটনায় আসি ঘটনাটি ঘটেছিল আমার বড় দাদার সাথে তিনি হসপিটালে চাকরি পাওয়ার কারণে তাকে একটা রুমে থাকতে দেওয়া হয় যেটা হসপিটালে আর সেটা থেকে সেটা একটা জানালা ছিল সাইডে ওটা থেকে মর্গ মানে মর্গ স্পষ্ট দেখা যায় তো যখন গভীর রাত তখন 
তোমার দাদা কেন জানি একটা আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল এবং ঘুম ভেঙে তিনি জানালা দিয়ে দেখল যে তিনজন লোক আমার দাদার কাছে এসেছে এসে বলছে যে তার একটা বাচ্চা চিকিৎসা করানো লাগবে অনেক অসুস্থ প্রায় মুমূর্ষ অবস্থা আমার দাদা এটা শুনে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠলেন উঠে তাকে বলা হলো যে আমাদের পিছে পিছে আসার তো আমার দাদা অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন যে তারা মর্গের দিকে যাচ্ছে এবং গিয়ে একটা সিটের সামনে দাঁড়ালো দেখলো যে ওখানে একটা শিশুকে বসানো অবস্থায় শিশুরা আছে সেটা কান্না করছে এবং কিছুক্ষণ থেমে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আবার কান্না করছে আবার কিছুক্ষণ থেমে চোখ দুটুকে এক দৃষ্টিতে আমার দাদার দিকে চেয়ে আছে তো ওই মহিলারা বললেন যে এ অনেক অসুস্থ তো আমার দাদা ওকে চাকাপ টাকাপ করে দেখলো যে সত্যি অসুস্থ তো ওই মহিলাকে বললেন এত রাতে আপনি ওষুধ করে পাবেন একটু দেখে আসেন কোথাও ওষুধের দোকান খোলা কি না মহিলা এই যে ওষুধের জন্য গেল প্রায় দেড় ঘন্টা চলে গেল মহিলা আসলো না ওই দিক দিয়ে আমার দাদার হালকা হালকা ভয় লাগতে লাগলো কারণ ওই বাচ্চাটার চোখটা যতই সময় যাচ্ছে একদম লাল হয়ে যাচ্ছে কিছুক্ষণ পর দেখলো যে পুরো লাল তার চোখ এটা দেখে আমার দাদা দৌড়াতে চাইলো কিন্তু পারলো না পিছন থেকে একটা হাত আমার দাদার হাতটা ধরে ফেলল এবং তিনি পরক্ষণে পিছনের দিকে ফিরে লক্ষ্য করলেন যে ওই বাচ্চা শিশুটা দাদার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এবং চোখ দুটো পুরো লাল এটা দেখে আমার দাদা অনেক ভয় পেয়ে যায় এবং দাদা অনেক জোরে চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে যায় এবং পর দিন সবাই আসে দাদাকে দেখতে দাদার এই অবস্থা তবে ওখানে কোনো শিশু বা মহিলা কেউ ছিল না তো সবাই লক্ষ্য করে যে আমার দাদার হাতে একটা কালো দাগ বসানো মনে হয় কি অনেক জোরে চাপ দিয়ে ধরলে যেমন এরকম তো আমার দাদা এই ঘটনা সবার কাছে খুলে বলে সবাই হাতে দাগ দেখে কেউ কেউ বিশ্বাস করে আবার কেউ কেউ করে না তারপর থেকে আমার দাদা আর কোন রাতে হসপিটালে থাকেনি তারপর থেকে হসপিটালে আসতে আমার দাদা ভয় পেত এই ছিল ঘটনা আশা করি ভালো লাগবে ভালো থাকবেন শুভকামনা রইল আসসালামাইকুম ভাইয়া আমি ইমরান হোসেন ইমন রাজফর জেলার বেনীনগর গ্রাম থেকে লিখছি ঘটনাটি আমার বাবার মুখ থেকে শোনা বাবার নাম ছিল রুমেল ঘটনাটি আমি তার ভাষায় বলছি দুই হাজার চোদ্দ সাল আমাদের পাশের গ্রামের মহাদেবপুর স্কুলে কনসার্ট চলছিল স্কুলটা ছিল পদ্মা নদীর এক পাশে সেদিন ছিল শুক্রবার কনসার্ট শুরু হয় রাত আটটায় আমি আমাদের গ্রাম থেকে সাতটা পনেরোর দিকে কনসার্ট দেখার জন্য রওনা দেই যথারীতি চল্লিশ মিনিটের মধ্যে সেখানে পৌঁছে যাই রাত আটটায় কনসার্ট শুরু হলো কনসার্ট দেখতে দেখতে প্রায় সাড়ে এগারোটার মতো বেঁচে যায় কনসার্ট শেষ করে একটা দোকান থেকে এক কেজি জিলাপি নিয়ে পদ্মা নদীর পাশ দিয়ে বাড়ি যাওয়ার জন্য রওনা দেই যথারীতি হাতে শুরু করলাম কিছুদূর যাওয়ার পর দেখলাম যে একটা উলঙ্গ বাচ্চা আমাকে পেছন থেকে ডাকছে আর বলছে আমাকে একটা জিলাপি দিয়ে যান আমি তখন তাকে একটা জিলাপি দিলাম তারপর সেই উলঙ্গ বাচ্চাটাকে বললাম যে এত রাতে এখানে তুমি একা কেন তখন সে কিছুই বলল না তারপর আবারও হাঁটা শুরু করলাম কিছুক্ষণ হাঁটার পর আবার দেখলাম যে সেই উলঙ্গ ছেলেটা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তখন সে আবারও বলছে আমাকে জিলাপি দিয়ে যান আমি বললাম তুমি এখানে কিভাবে আসলে তোমাকে তো পেছনে ফেলে আসলাম তখন সে কোনো কথাই বলল না শুধু বলল আমাকে সব জিলাপি দিয়ে দে ওই উলঙ্গ ছেলেটা আমার সাথে তুই করে কথা বলায় আমি অনেক ভয় পেয়ে গেলাম তখন আমি বললাম যে আমি তোমাকে একটা জিলাপিও দিব না তখন সেই উলঙ্গ বাচ্চাটা বলল জিলাপি না দিলে আমি 
আমার ভাই বোনদের ডেকে নিয়ে আসবো আমি বললাম তুই যা পারিস কর তখন দেখলাম যে ওই উলঙ্গ বাচ্চার সাথে আরো অনেক উলঙ্গ বাচ্চা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেই বাচ্চাগুলো বলছে আমাদের কি জিলাপি দিয়ে যা এটা দেখার পর আমি তখন সব জিলাপি ফেলে দিয়ে বেনীনগর বাবলুর দোকানের সামনে এসে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই তারপর তারা আমাকে মাথায় পানি দিয়ে সুস্থ করে তোলে তাদের সব ঘটনা খুলে বলি এরপর তারা আমাকে বাড়িতে গিয়ে দিয়ে যায় এই ছিল আমার সাথে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা রাতে ঘুমাতে পারবো না এমনটা আপনি জানিয়েছেন পাপু সহ অনেকগুলো বন্ধু এস এম এস করছেন আমাদেরকে আপনি করতে চাইলে লোকেশন এন্ড দেন কথাবার্তা লিখেছেন করবেন টু থ্রি টু থ্রি এই নাম্বারটা সৌরভ জয়পুর হাট থেকে বলছেন ভাই আপনার স্টোরি বলার স্টাইলটা অনেক বেশি জোস লাগে কালকে অ্যাডমিশন অ্যাডমিশন ওয়েল অ্যাডমিশন ওকে মেক শিওর ইউ আর রাইটিং দ্য এক্স্যাক্ট স্পেলিং রয়েছে আমাদের সাথে হাও ইউ আম হিমেল ফাইন খুব বেশি ভালো আছি সো না ওই মুহূর্তে আমাদেরকে নবীন খান কামরাঙের চর থেকে বলছেন ভাইয়া আমার ঘুম বের হয়ে গেছে এমনটা বলেছেন সৌরভ ফার্ম গেট থেকে স্টোরি বলার স্ত্রীটা খুব বেশি ভালো লেগেছে আপনার কাছে রয়েছে আমার কাছে অনেকগুলো বন্ধু এই মুহূর্তে যেটা করতে চাই সেটা হচ্ছে নেক্সট স্টোরি অ্যান্ড দ্য লাস্ট স্টোরি যেটা আমরা শুনবো এবং শোনার পর পরই কিন্তু আমরা ব্যাক এসে আপনার এস এম এস গুলো নিব সো আমাদের সাথেই থাকুন আসসালামাইকুম ভাই আশা করি ভালো আছেন আমি সালমান ফরসি বাগমারা রাজবাড়ি থেকে বলছি আমি ভৌতিকের একজন নিয়মিত শ্রোতা যে ঘটনাটি শেয়ার করছি সেটি আমার দাদার সাথে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা আমার দাদু ছিলেন একজন গ্রাম সর্দার অনেকবার তাতে অনেক প্যারানর্মাল ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে একদিনকার ঘটনা তিনি বাজারে গিয়েছিলেন বাজার ছিল আমাদের গ্রাম থেকে দুই মাইল দূরে বাজারে যেতে হলে একটা রাস্তা দিয়ে যেতে হয় এই রাস্তার মাঝে ছিল একটা অনেক পুরাতন স্বাধীন গাছ এই গাছের কাছে অনেক মানুষ ভয় পেয়েছে যাই হোক দাদু বাজার করতে করতে প্রায় দশটা বেজে যায় দাদু বাজার করে রাস্তা দিয়ে হেঁটে বাড়িতে আসছিলেন কারণ গ্রামে রাত দশটার সময় মানে সবাই ঘুমিয়ে যায় যাই হোক আস্তে আস্তে তিনি ওই স্বাধীন গাছের কাছে চলে আসেন গাছের কাছে আসতেই তার গানে কান্নার আওয়াজ আসে দাদু মনে করে এই সময় এখানে কে কান্না করছে এদিক ওদিক দেখতে লাগলেন এরপর তিনি দেখলেন ওই গাছের কোড়ায় একটা বাচ্চা কাছে বাচ্চাটা দেখতে অনেক সুন্দর তিনি মনে করেন হয়তো পাশে কিছু দূর আগে একটা বাড়ি আছে সেই বাড়ির বাচ্চা এটা এই ভেবে তিনি বাচ্চাকে কোলে নিয়ে পাশের বাড়ির দিকে রান্না হলেন কিছুদূর যাবার পর তাতে উপলব্ধি করলেন যে বাচ্চাটা স্বাভাবিক থেকে অনেক অনেক ভারী আর গা থেকে অনেক দুর্গন্ধ বের হচ্ছে এ দেখে দাদু বাচ্চাটার দিকে তাকান দেখেন বাচ্চাটা অনেক কালো কুচ্ছিত দেখতে আর গা থেকে পচা গন্ধ বের হচ্ছে দাদু 
যেখান থেকে বাচ্চারা নিয়ে এসেছিল তার পাশ সেখানে আছে লম্বা হয়ে এই দেখে তাদের অনেক চোরে চিৎকার দিয়ে বেহুশ হয়ে যায় তারপর পাশের যে বাড়িটা ছিল তারা তাদের চিৎকার শুনে এসে দেখেন যে দাদু ও কেন হয়ে পড়ে আছেন তাকে তারা তাদের বাড়িতে নিয়ে যায় তারপর সকালে দাদুর জ্ঞান ফেরে দাদুর জ্ঞান ফেরলে দাদু সবাইকে ওই কাছ নিয়ে ঘটনাটা শেয়ার করে